Piedras Rubias, o que queremos hacer desde el Colegio Reyes Católicos de Bogotá, eh, felicitar vos por los 100 también leen. Y para eso escogimos los 100 años de soledad de García Márquez. Eh... Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el bien. Lo envió a las autoridades acompañando de numerosos testimonios sobre sus experiencias y de varios pliegos de dibujos explicativos. Arrastrando los bigotes metálicos y todo el mundo se espantó al ver que los calderos, las peculiar la armadura, encontraron dentro de un esqueleto calcificado que llevaba colgando en el cuello un relicario de cobre con un hombre honrado le previno. Para eso no sirve, pero José Arcadio... Buen día, no creía en aquel tiempo en las redes de los gitanos. El día ardiente, hicieron una asombrosa demostración con una lupa gigante. Su puñiletra escribió una apretada síntesis de los estudios de mujer manal. Había envejecido con una rapidez asombrosa. En sus primeros viajes parecía tener la misma edad de José Arcadio. Arcadio, buen día. Considero que los conocimientos de Melquiades habían llegado a extremos intolerables. Cuando volvieron los gitanos, Úrsula había predispuesto contra ellos a toda la población, pero la curiosidad pudo más que el temor, porque aquella vez los gitanos recorrieron la aldea haciendo un ruido ensorpecedor. Es el olor del demonio, dijo ella. En absoluto, corrigió Melquiades. Está comprobando que el demonio tiene propiedades sulfúricas de su inmensa sabiduría y de su ámbito misterioso, Tenía un peso humano. Me recordaban sus encías destruidas por el escorbuto, sus mejillas flácidas y sus labios marchitos. Se estremecieron de pavor ante aquella prueba terminante de los poderes sobrenaturales del gitano. Un saludo, Pedras Rubias. Hola, <risa> Pedras Rubias. Eh, quiero mandaros un rico, una aperta enorme a todos los profes, a todo alumnado y a toda comunidad educativa. Espero verlos pronto.